వెల్కమ్ టు సిఎం టీవీ స్వరం మీది సమరం బాధి నా పేరు లోకేష్ ముందుగా మనకున్న బులెటిన్ అప్డేట్ చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు రైతులకు నజరాన ప్రకటించారు ఈ ఏడాది అదనంగా మరో లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు వేడుకల్లో భాగంగా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ ప్రజల ఆకాంక్షలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించారు తెలంగాణ మహోద్యమం దేశ చరిత్రలోనే ప్రత్యేకమైనదని తెలిపారు రాష్ట్రం సాధించుకున్నాక ఈ ఐదేళ్లలో ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమించి ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతున్నామని చెప్పారు పదహారు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు ఇందుకు సాక్ష్యమని తెలిపారు రైతు సంక్షేమం కోసం రాష్ట్రం అమలు చేస్తున్న రైతు బంధు పథకం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిందని ఇదో గొప్ప పథకమని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రశంసించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు కేంద్రం రైతులకు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు రైతు బంధు పథకమే ప్రేరణ అన్నారు రైతు మరణిస్తే రైతు బీమా పథకం కింద ఐదు లక్షలు అందజేస్తున్నామని ఈ పథకానికి ప్రీమియం ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు క్రియాశీలకంగా మారాలి కానీ దశాబ్దాల తరబడి తెలంగాణలో సాగిన అస్తవ్యస్త విధానాల వల్ల స్థానిక పాలన వ్యవస్థలు చిత్కిలబడిపోయాయి వాటి కర్తవ్యాలను మరిచి దశా దిశను కోల్పోయినాయి ఒకనాడు ఒక ఉద్యమంగా ప్రారంభమైన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ నేడు ఒక అవశేషంగా మిగిలిపోయింది నిర్వీర్యమైపోయిన స్థానిక సంస్థలకు తిరిగి జవసత్వాలు కల్పించకుండా మనం ఆశించిన కళలు ఫలితం అందుకే ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల పనితీరును పునర్నిర్వచిస్తూ నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి రూపకల్పన చేసింది ఈ చట్టం వెలుగులో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు నిర్దిష్టమైన విధులను బాధ్యతలను నిర్దేశిస్తూ కావాల్సిన నిధులను క్రమం తప్పకుండా ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం తెలంగాణలోని గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది కేంద్ర నిధులతో సరి సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు కేటాయించింది అంటే గ్రామీణ స్థానిక పరిపాలన సంస్థలకు ఏటా మొత్తం రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల చొప్పున నిధులు అందుతాయి అంటే ఐదు వందల జనాభా కలిగిన చిన్న గ్రామ పంచాయతీ కూడా సంవత్సరానికి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు అభివృద్ది నిధుల కోసం అందుతాయని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వీటికి తోడు గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు కూడా స్థానిక సంస్థలకు అందుబాటులో ఉంటాయి భవిష్యత్తులో గ్రామ పంచాయతీలకు నిధుల నిధుల కొరత అనే సమస్య ఉత్పన్నం కాదని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం పరిధిలో గ్రామ పరిపాలనలో అవినీతికి ఆస్కారం ఉండకూడదు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో పనిచేసే ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులకు గ్రామాల పారిశుధ్యం పాటించడం పచ్చదనం పెంచడం విధిగా పాటించవలసిన నిబంధన తమ విధుల నిర్వహణలో విఫలమైన వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు గుంటూరులో పర్యటిస్తారని జిల్లా కలెక్టర్ కోన శశిధర్ తెలిపారు జిల్లా కేంద్రంలో రేపు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇస్తారు విందులో నిర్వహిస్తుందని తెలిపారు ఇందుకోసం వేదికను ఇంకా ఎంపిక చేయలేదని తెలిపారు వీలైనంత త్వరగా వేదిక ఎంపిక చేసి ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తామని శశిధర్ అన్నారు నిన్న హైదరాబాద్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ఇచ్చిన ఇస్తార్ విందులో ఏపీ సీఎం జగన్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ లు పాల్గొన్నారు దేశాభివృద్ధిలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్న తెలంగాణ ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో వర్దిల్లాలని భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ప్రధాని మోదీ అన్నారు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు వీరు ట్విట్టర్ లో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి పతాన దూసుకుపోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు రాష్ట్రపతి ప్రధాని ఆకాంక్షించారు ఇదే సమయంలో ప్రధాని మోదీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి పతాన దూసుకుపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో పాటు రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఆమె ట్విట్టర్ వేదికగా అభినందించారు మరిన్ని విజయాలు మీరు సొంతం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీ మాజీ సీఎం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధన కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించినట్లు చెప్పారు అభివృద్ధి సంక్షేమం తెలంగాణ ప్రజలకు చేరువ కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఈ రోజు ట్విట్టర్ లో చంద్రబాబు స్పందిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు రాష్ట్రం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన అమరులకు నివాళులు అర్పిస్తూ వారి ఆకాంక్షలు ఫలించేలా అభివృద్ధి సంక్షేమం తెలంగాణ ప్రజలకు చేరువ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అని ట్వీట్ చేశారు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బీజేపీ నేత కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అన్ని వర్గాలు పక్షాల పోరాటంతో ఏర్పడిన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేయడానికి స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది 
ఆ దిశలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం నరేంద్ర మోదీ ప్రధానిగా రెండోసారి ఎన్నికైన సందర్భంగా చూపించిన సమాఖ్య స్ఫూర్తితో రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు బాధ్యతల ఆధారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అందుకు కేంద్ర మంత్రిగా నా వంతు కృషి చేస్తానని తెలంగాణ ప్రజలకు మాటిస్తున్నా అని కిషన్ రెడ్డి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన మంత్రివర్గం ఏర్పాటు కోసం కసరత్తు చేస్తున్నారు ఈ నెల ఏడున జగన్ నేతృత్వంలో వైఎస్ఎల్పి సమావేశం జరగనుంది ఈ భేటీకి నూట మంది ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్య నేతలు పార్లమెంటు సభ్యులు హాజరు కానున్నారు తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఈ నెల ఏడున ఉదయం పది గంటలకు ఈ సమావేశం జరగనుంది ఇందులో మంత్రివర్గ కూర్పుపై జగన్ నేతలతో చర్చిస్తారని సమాచారం అనంతరం మరుసటి రోజు జగన్ తన మంత్రివర్గ సహచరులను ఎంపిక చేస్తారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి ఇవి వాళ్ళ బుల్టెన్ మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి సీఎం టీవీ